Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va faire un gâteau au maroilles. Donc je vais vous montrer comment le sublimer avec une épice que, euh, que j'adore et que je mets partout. Donc euh, pour cela, on va commencer par préchauffer notre four à 180 degrés. Je vérifie qu'il est bien dedans. Hop. Donc on préchauffe notre four à 180. Hop. Voilà. Donc, pour faire la recette, il va nous falloir euh, 75 g euh, de beurre demi-sel. Donc là, j'ai mis du beurre doux. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc, ensuite, il va nous falloir 4, euh, 80, 40 g de farine. Donc, soit de la farine blanche, soit de la farine complète, ce que vous voulez. 3 œufs. Voilà, 3 petits cocos. Euh, une demi-cuillère à café à... Une demi-cuillère à soupe de bicarbonate, ça c'est pour le côté digestion. 3 cuillères à soupe de crème, donc toujours ma crème d'Isigny, petit clin d'œil à ceux de la région. 250 g de maroilles coupées en dés, merci Pierrot. Et enfin, donc ma petite astuce, alors ça va être de rajouter du poivre, donc le poivre gastronomique que vous pouvez rajouter que vous pouvez trouver euh, sur ma boutique en ligne. Donc c'est un poivre, comme vous le voyez, euh, avec pas mal de, euh, bah, de grains de poivre différents dedans. Hop, j'ai un petit truc là. Et enfin, mon astuce pour sublimer ce gâteau, pour qu'il ait du coup, bah, avec le maroilles, vous allez me dire qu'il a déjà du coup, mais euh, pour donner une petite touche d'épices, et eh bien tout simplement mon sel fou. Alors ce sel fou, il contient du sel de Guérande, mais pas que. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de petites choses à l'intérieur. Et du coup, il contient des baies roses, du piment doux, du paprika doux, du thym entier, du romarin concassé, du poivre moulu et du piment fort. Et du coup, c'est ce qui fait toute son originalité. Donc euh, voilà, donc... Euh, je vous conseille d'aller faire un tour sur ma boutique parce que franchement, ce sel, il est vraiment fou, comme son nom l'indique. Donc, on va revenir à notre recette, hein. on ne va pas euh, devenir fou. Hein. Donc, on va, on va cuire notre beurre, on va faire fondre le beurre, pardon. Donc, on va le faire fondre tout doucement. Alors, je suis super ravie parce que euh, même si ça monte tout doucement, j'ai de plus en plus d'abonnés. Donc, euh, merci à ceux qui partagent ma chaîne parce que c'est vraiment très, très gentil à vous. Ça me fait hyper plaisir et euh, je vois des jolis commentaires. Donc, euh, ça, ça me fait chaud au cœur. Donc, on fait fondre notre beurre. Voilà, tout doucement, il hein, ne faut pas... Euh pas faire fondre trop vite parce que après ça brûle sinon Donc, euh... alors pour accéder à ma boutique en ligne et eh bien vous, vous je vous ai mis le lien euh, en description surtout pensez à mettre bien euh, le code euh, c majuscule 019 54 pour arriver euh, vraiment euh, sur ma boutique en ligne et puis euh, voilà, vous pouvez faire un, un petit tour, vous avez euh, pas mal de choses, vous avez des épices, vous avez des mélanges d'épices qui sont fabriqués que chez nous, chez OP Délice. Vous avez des vinaigres à la pulpe de fruits, alors là, c'est juste une tuerie. Euh, vous avez des huiles d'olive euh, qui, qui sont d'origine d'Italie, donc euh, c'est vraiment de la vraie euh, huile d'olive. Vous avez euh, de la moutarde, etc. Donc c'est vraiment... Alors, j'ai mon petit euh, filou qui fait coucou, voilà, comme d'habitude. Mais euh, vu qu'il y a du maroil, hein, on va peut-être pas tenter le diable non plus. Qui fait coucou Qui fait coucou, mon chéri Voilà. Allez. Bah oui, faut qu il faut qu'il dise bonjour, hein, c'est plus fort que... Donc, on fait fondre notre beurre. Ah, il est presque fondu, hein. ça y est. Ça y est, ça y est. Ma filou, en fait, il était venu pour vous distraire, c'est pour ça. <rire> Donc, notre beurre, là, est bien fondu. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, donc, hop, ah, vous voyez pas bien, voilà. Le beurre est fondu. Donc, on va rajouter notre farine pour faire un roux, en fait. Alors. Voilà. Donc, on mélange bien. Le beurre et la farine. 
Donc vous allez voir, c'est très très simple comme recette, franchement, on pas à se prendre la tête. Et le fait de la sublimer juste seulement avec du sel fou, c'est une tuerie. Donc voilà, on a notre beurre et notre farine qui sont très très bien mélangés, comme vous pouvez le voir. On va rajouter nos trois œufs. Hop. Voilà, je me lave les mains comme d'habitude. Donc nos trois œufs. Alors maintenant c'est au tour de l'équipe, dire bonjour. <rire> oui mais toi tu touches pas. Hein. Je te vois venir là. Donc les œufs. Hop Tu veux aider maman Donc voilà, nos œufs sont ajoutés. Alors vous pouvez mettre aussi trois euh, cuillères à soupe de, de vinaigre de vin blanc si vous voulez. Hop. Donc là on va rajouter trois euh, cuillères à soupe de crème. Alors vous pouvez prendre de la crème light hein, bien sûr. Que vous pouvez faire c'est que vous pouvez mettre euh, du lait avec un peu de euh, maïzena pour euh, bah, pour faire une consistance crémeuse euh, un peu comme une euh, hein, un peu comme de la béchamel là. Donc, voilà notre crème bien bon dans la maison et voilà donc on mélange le tout ah le four est chaud vous avez entendu il m'a appelé je suis dans les temps c'est bien donc je vais aller voilà je vais arrêter mon je vais aller chercher le moule qui est juste à côté. Voilà. Donc, le moule qui est beurré et fariné préalablement. Alors bon, c'est pas très très net, hein, mais c'est pas très grave. Et donc, la petite astuce, c'est de le mettre au frigo, comme ça, euh, pour démouler. Eh bien, ça ne colle pas. Donc, on va tout simplement mettre notre petit gâteau dedans. Alors, moi, j'ai pris un moule à gâteau, comme ça, on peut le, on peut le démouler. C'est juste tout sympa. Donc j'ai délibérément laissé des gros morceaux de maroilles pour qu'ils fondent dans le four en fait. Donc hop, on récupère bien tout. Très important, pas de gâchis chez nous, vous savez bien. Et 
Et voilà comment on fait un gâteau maroilles rapide et sublimé qui a du goût. Donc voilà notre gâteau maroilles. Donc on va le mettre 35 minutes à 180 degrés. Voilà, c'est parti. Et voilà. Donc, vous pouvez très bien accompagner euh, ce gâteau au maroilles d'une petite salade d'endives avec une petite euh, huile de noix. Donc, ça, ce serait top. Donc, euh, l'huile de noix, eh bien, vous en retrouvez sur ma boutique en ligne aussi. Donc, il y a, quand je vous dis que c'est la caverne d'Ali Baba, allez y faire un tour. Donc, en tout cas, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram. Euh, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche, mettez des petits likes, des petits commentaires. Et puis voilà, ça me fera un grand plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine recette et je vous, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao